بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایئر امید ہے آپ سارے لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم چیپٹر ٹو یوزنگ دا سائنٹفک میتھڈ کے کوشچن اینڈ آنسرز ڈسکس کریں گے اور اگر کسی نے ٹیکسٹ پہ جو دونوں لیکچرز ہیں وہ نہیں سنے تو ان کو بھی ضرور سنے وہ چینل پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ فیوچر ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل جائیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں یوزنگ دا سائنٹفک میتھڈ کے کوشچن اینڈ آنسرز کوشچن نمبر ون ہے ہاؤ ہیز دا سائنٹفک میتھڈ ہیلپ ڈس ان اور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز بیماریوں کے خلاف جنگ میں بیماریوں کے خلاف جد و جہد میں سائنٹفک میتھڈ نے کیسے ہماری ہیلپ کی آنسر اس کا ہوگا بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس ٹوڈے آج کل بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں دے آر ویکسینیٹیڈ اگینسٹ ڈیزیز بیماریوں کے خلاف ان کو ویکسینیشن ان کی کی جاتی ہے ویکسینز لگائی جاتی ہیں پیپل ایٹ فریش فوڈ لوگ تازہ کھانا کھاتے ہیں ڈرنک پیور واٹر اور جو خالص پانی ہے صاف ستھرا پانی ہے وہ پیتے ہیں لوگ اینڈ لیو ان کلین انوائرمنٹ اور ایک صاف ستھرے ماحول میں لوگ رہتے ہیں آل دیز تھنگز ہیو بیکم پاسبل بیکاز آف سائنٹیفک میتھڈ یہ ساری چیزیں صرف سائنٹیفک میتھڈ سے ہی پاسبل ہوئی ہیں دس اٹ ہیز ہیلپ ڈس اے لاٹ ان اور فائٹ اگینسٹ ڈیزیزز یوں سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے ہماری بیماریوں کے خلاف جد و جہد میں کوشچن نمبر ٹو رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ان اور سٹیز ٹو ڈے اینڈ کمپیئر دیم ود وٹ دے ور لائک اے ہنڈریڈ ایئرز اگو آپ رائٹ اے نوٹ ایک نوٹ لکھیں آن بیٹر سینیٹری کنڈیشنز صفائی کی جو بہتر صورت حال ہے اب اس پہ نوٹ لکھیں اور ساتھ اس کو کمپیئر کریں اس حالت سے جو آج سے ایک سو سال پہلے تھی ٹو ڈے اسٹریٹس آر پیوڈ ان سٹیز آج کل شہر میں گلیاں پیوڈ ہیں پکی ہیں ڈرٹی واٹر فلوز ان سیلڈ پائپس جو گندا پانی ہوتا ہے وہ سیلڈ بند پائپس میں جاتا ہے پیپل لیو ان کلین انوائرمنٹ لوگ جو ہیں وہ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں وائل ہنڈریڈ ایئرز اگو اگر سو سال پہلے کی بات کریں تو دا اسٹریٹس ور نیرو گلیاں تنگ تھیں ان پیوڈ اینڈ پورلی ڈرینڈ کچی گلیاں تھیں اور پورلی ڈرین ڈرینیج کا یعنی نکاسی کا کوئی سسٹم اچھا نہیں تھا دا گاربیج واز تھرون ان ٹو دا اسٹریٹس کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینکا جاتا تھا آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن اور گھروں کے باہر جو ہیں ٹوائلٹس وہ عام تھے کوشچن نمبر تھری واٹ آر دا سینیٹری کنڈیشنز لائک ان اور ولیجز ٹو ڈے اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم آج کل ہمارے گاؤں کے جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں جو صفائی کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور آپ انہیں کیسے بہتر بنانا چاہیں گے سینیٹری کنڈیشنز آر ناٹ گڈ ناٹ گڈ ان اور ولیجز ٹو ڈے ایون ٹو ڈے سینیٹری کنڈیشنز جو ہیں صفائی کی صورت حال وہ ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں ٹھیک نہیں ہے ڈرٹی واٹر فلوز ان این اوپن ڈرینس جو گندا پانی ہے وہ اوپن ڈرینز میں یعنی کھلی گلیوں میں بہتا ہے دا اسٹریٹس آر نیرو اینڈ ان پیوڈ گلیاں تنگ ہیں اور ان پیوڈ ہیں کچی ہیں آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر اسٹل کامن ان فار آف ولیجز دیہاتوں میں ابھی بھی آؤٹ ڈور ٹوائلٹس جو ہیں وہ کامن ہیں وی شوڈ سیٹ اپ آر ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن ان اور ولیجز گاؤں میں بھی صفائی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اٹ ول امپروو دا سینیٹری کنڈیشنز دیئر اس سے دیہاتوں میں بھی صفائی کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کوشچن نمبر فور ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپ ڈس ان دا پروڈکشن اینڈ پرزرویشن آف فوڈس یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو فرسٹ کوشچن تھا فائٹ اگینسٹ ڈیزیز کے حوالے سے اور یہ پرزرویشن آف فوڈ یہ دونوں بہت دفعہ پیپرز میں ریپیٹ ہو چکے ہیں سائنس نے کس طرح ہماری خوراک کی پروڈکشن میں ہیلپ کی اور پرزرویشن میں یعنی خوراک پیدا کرنے میں اور اسے محفوظ کرنے میں کیا ہیلپ کی ہے سائنس ہیز ہیلپ ڈس اے لاٹ ان دا پروڈکشن اینڈ پرزرویشن آف فوڈ سائنس نے بہت مدد کی ہے ہماری خوراک کی پیداوار میں اور اس کو محفوظ کرنے میں ناؤ وی یوز مشینس ٹو پلو فیلڈس سو سیڈز اینڈ ہارویسٹ کراپس اب ہم پلو فیلڈس پلو کہتے ہیں ہل چلانے کو تو جو پلوئنگ کا پروسیس ہے ہل چلانے کا وہ بھی اب مشینس کے ذریعے ہے سوئنگ کا جو پروسیس ہے یعنی بیج بونے کا سیڈز بیج کو کہتے ہیں وہ بھی مشینوں سے ہوتا ہے اینڈ ہارویسٹ کراپس ہارویسٹ کہتے ہیں کاٹنے کو فصل کو تو فصل جو ہے وہ کھیتی میں جو پلوئنگ ہے ہل چلانا وہ بھی مشین کے ذریعے ہے اس کے علاوہ بیج بونا بھی مشین کے ذریعے ہے اور پھر فصلوں کو کاٹنا بھی 
वो भी मशीन के ज़रिए होता है तो ये सारी चीज़ें साइंस की वजह से ही हमें मिली हैं वी यूज़ द मैथड ऑफ फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन पिकलिंग ग्रेडिंग ड्राइंग एंड कैनिंग टू प्रिजर्व फूड और बात करें अगर खुराक को महफूज करने की तो साइंस के ज़रिए ही हमने फ्रीजिंग का मैथड इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को जो है फ्रीज़ कर लेते हैं उनको मुंजमद कर लेते हैं डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था कि चीज़ों में से पानी को खुश्क कर लेना पिकलिंग अचार डालना ग्रेडिंग फिर दर्जा बंदी जो है चीज़ों की वो करना उसके बाद ड्राइंग बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं और बहुत सारे मीट भी है इसको ड्राई करके भी और बहुत सारे और फूड आइटम्स हैं जिनमें से पानी को खुश करके उनको ड्राइड फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ये भी साइंस से ही पॉसिबल हुआ है एंड कैनिंग टू प्रिजर्व फूड्स और हमने साथ साथ कैनिंग का प्रोसेस भी साइंटिफिक मैथड से ही अचीव किया है कैनिंग कहते हैं किस चीज़ को डिब्बे में महफूज कर लेना तो ये थे जी चार क्वेश्चन बाकी चार ही इसके रह गए हैं वो इन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आ, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे स्क्रीन पे भी मैं ये टेक्स्ट आपको दे रहा हूँ आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और इनको साथ साथ आप याद भी कर लें तैयार भी कर लें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़